Now, let's do factorization of binomial. At ito ay galing pa rin sa friend natin. At hindi natin i-reveal yung name niya kasi naka-PM ito. So, ito yung sagutan natin. And by the way, para sa mga bago sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB group. Mas magandang i-post nyo dito sa FB group kung may tanong kayo kasi marami tayong mga FB members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Otherwise, pwede rin kayo mag-share sa mga reviewers nyo. Ito rin naman yung iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. And by the way, itong mga FB group na mga reviewers na ito, pwede kayong pumunta sa files dyan para direktan yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung mga FB pages natin. Na itong tanong na ito, X na may 2 dyan, for sure ito ay typo error and that should be X squared. At itong 42 naman ito, na, it, na yan, kasi nakita ko na rin yung tanong na ito na post na minsan sa grupo natin, yung FB group natin. Yung 42 na yan, said na 42, that is 4 squared. So, ngayon, ginawa natin ganito. Which of the following is the factorization of binomial na x squared minus 4 squared? We can answer this in two ways. Una, tingnan mo yung mga choices. Andyan yung obvious na answer. Kahit hindi mo pa siya isolve, klarong-klaro na ang sagot dito ay itong letter D. Bakit, ma'am? Si letter A, ito yung given, ha? X squared minus 4 squared. Mayroon tayong negative. Si choice A, pariho yung positive. So, eliminate mo na yan siya. Now, itong si choice B, ay pwede, may negative. Pero in squared yung negative na nasa loob ng parenthesis, for sure, maging positive yan siya or merong positive, or yung last na dito sa banda ba, yung pang last niya, ay siguradong positive, kaya eliminate mo naman yan siya. Si letter C naman, obviously, lahat naman ay positive, eliminate mo na siya. So, ang matitira mo na lang ay si letter D na obviously, meron yung negative at positive, which is magkakaroon tal ka talaga ng sagot ng negative, kasi negative times positive ay magkakaroon ka talaga ng negative na sagot. Kaya ang sagot dyan ay letter D. Now, another way of solving this. Wait. Itong si x squared minus 4 squared, instead na isolve mo pa yan to negative 16, bali isolve mo itong 4 squared na yan, which is x squared minus 16, para mag-factor out tayo, pwede namang ito na lang. And by the way, by the way, para sa ibang nalilito na itong x squared minus 4 squared, ma'am, bakit x squared minus 16 yung ginawa mo, ma'am? Hindi ba positive 16 dapat? Kasi nga, minus 4 squared, negative yung nandyan. Please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung exponent on negative base. Yung uh, law of exponent on negative base. Pwede nyo i-search itong exponent negative base. Idugtong nyo yung name natin para masort out lahat ng na-upload na natin. Dati with regards sa exponent on negative base para maintindihan kung bakit negative 16 yan at hindi yan positive 16 hindi yan ganoon isa pa mayroon pang nag viral dati itong x squared minus 4 squared kung equal ba siya sa x minus 4 tapos squared hindi yan siya equal so ngayon focus lang muna tayo dito sa kung paano ito i-factor out pero yun na nga Ma-factor out mo siya correctly kung alam mo na itong si negative 4 squared ay pariho lang dito sa negative 16. Ngayon, gawa na natin siya ng bahay-bahay, dalawang bahay-bahay. 
tig isa na x kasi nga x squared. Since negative yan siya, dapat meron tayong negative at positive. Since squared lang naman yan, so dalawang 4. Kaya yan na yung sagot. Now, kung isa-isahin natin ito. Now, kung halimbawa dito tayo sa x squared minus 16. Ganun din ang gagawin natin. Hanap ta ay maggawa tayo ng bahay-bahay, dalawang bahay-bahay na parihong may x. Since negative yan, yung operations na gagamitin natin ay sin negative at positive para ang sagot natin ay negative. Hanapan natin si 16 na yung mga factors ni 16 ay kung i-minus mo yan, kunan ng difference, dapat 0 ang sagot. 16 times 1, yan yung is, sa mga factors ni 16. Kung i-minus mo yan, meron niya 16 times 1, that is uh, 16 times 1. Kung i-minus mo si 16, 16 minus 1, ang sagot ay 15. Now, ano pa ba ang mga factors ni 16? Meron tayong 4. 4 times 4. Ngayon, kung mag-minus tayo 4, minus 4, that is equals to 0. Kaya ito yung gamitin natin. 4 at saka yung positive 4. So, pariho lang din siya. Now, i-double check natin kung tama ba na yan yung sagot natin. Dito na lang. X minus 4 times X plus 4. By the way, meron tayong multiplication. Multiplication of binomials, kahit multiplication, binomials lang isulat nyo. Tapos, idugtong nyo yung name ko, isearch nyo yan, para ma-sort out lahat ng na-upload na natin dati. Kasi, meron akong mga three ways, three ba yun, or four ways, para kung paano mag-multiply ng binomials. Maraming paraan. So, gawin natin itong vertical method. Meron pa tayong box method, mayroon pa tayong foil method. So, dito, dito na lang sa vertical method. Negative 4 times positive 4, that is negative 16. 4 times x, that is positive 4x. 4 times negative 4, that is negative 4x. x times x, and that is x squared. So, i-add na natin yan. Bring down lang si negative 16. Ito ay 0 na yan. Siya, ang i-bring down mo ay si x squared. Tingnan mo naman. x squared minus 16, that is the same as x squared minus 4 squared. Kaya ang sagot dito ay letter D. Uulitin ko lang, mahirapan kayong intindihin ito kung hindi nyo kabisaduhin yung law of exponent on negative base. Importante nyong malaman yan kasi yung negative 1 squared equals yan sa nasa loob ng parenthesis lahat na negative 1 squared pero hindi yan siya equals sa negative 1 lahat na sa loob ng parenthesis bago in squared. Now, abangan sa next na video para mas lalo nyo maintindihan. Ito yung abangan nyo sa next na video. I think siguro sa grade 10 na math yata to. So anyway, ito yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.